na ndiye tuko naye kwa studio zetu siku ya leo na bado kuna mwezangu Juliet Mutinda so audio tuko tutakuwa tunaandamana nao na audio tutakuwa tuko nao siku ya leo na ili tusikie Mungu anataka kunena aje siku ya leo na mahusia yake ni yapi siku ya leo Uh, tunasema ni karibu sana kwenye mtandao wa Facebook Tunaeleza MTV unaweza tupata kwa SMS 0721695384 utaambiwa unatazama ukiwa wapi Pasta Yes Karibu sana kwenye Elisa MTV Asante sana Tunapenda pastors Asante Tunapenda wangeni Asante sana Sikie upo nyumbani uh, Thank you so much ya, Asante sana Asante sana kwa kunikaribisha yeah. uh, kwa majina ni Reverend Zablo Lubanga wa kanisa la Mesaya Community Center uh, Kangundo Road Saika chini ya uwezo wake na uwepo wake Mama Apostle Jemima Omwakwe na leo hii ningependa tujifunze neno kwa kifupi na kabla tujaingia kwa neno ningependa tuombe mm-hmm. Baba katika jina la Yesu wewe ni mwema na kutukuza kwa ajili ya siku ya leo pokea sifa uinulie Baba tunapoenda kujiandaa kusoma neno lako wacha likaweze kutiinua manake neno lako linasema kuingia kwa neno lako kunaleta ufahamu na mwangaza hata kwa yule ambaye hawezi kuelewa kwa rahisi nachokuomba roho wako akaweze kutufunza neno lako kwa sifa na utukufu jina lako katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen. amen 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 sasa leo nataka tuongelee jambo ambalo ni la kawaida uh, katika maisha ya mwanadamu ya Mkristo jambo ambalo ni kawaida na ni lazima katika maisha ya mwanadamu ya Mkristo na mimi upendo kwambia tu kwamba jinsi wakati mtu anaokoka ufalme wa giza huo umepoteza mtu mmoja mm-hmm. na ufalme wa mbingu inakuwaga imepata mtu mmoja mm-hmm. na neno linasema kwamba baada ya mmoja kukoka mbinguni kuna shangwe na vigelegele mm-hmm. lakini on the other hand kwa hiki ndo mingine ama ufalme mwingine wa giza mm-hmm. wanakuwa na hasira ya kwamba tumepoteza mmoja wetu mm-hmm. ina maana pia wao ufanya kila juhudi mm-hmm. ili waweze kumnyakua yule ambaye alifanya nini wamempoteza mm-hmm. arudi katika ufalme wao wa giza mm-hmm. na katika hiyo hali ya kumangana kurudisha unakuta wakati mwingi Mkristo anajipata katika hali ya vita mm-hmm. hali ya kupigana mm-hmm. na vita hivi ambavyo tunasema si vita vya ngumi na mateke mm-hmm. ni vita vya kiroho mm-hmm. manake nataka tu tusome neno la kwanza maandiko leo tunasoma maandiko kadhaa msichoke mm-hmm. kusoma maandiko mm-hmm. uh, tuna Timotheo wa pili Timotheo wa pili nataka tu tuangalie Timotheo wa pili mlango ni wa nne mstari ni wa saba Timotheo wa pili mlango ni wa nne mstari ni wa saba Inasema vipi? Nne saba inasema vipi? Nitasoma. Soma. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Hapa mm-hmm. tuchikia hapo. Yeah. Ina maana kwamba huyu ni Paulo anapoandikia um, mwanawe Timotheo. Mm-hmm. Na anamwambia kwamba hapa ni wakati anamalizia barua hii. Maana yake ukitoka hii uh, mlango wa nne ukienda nyuma unaingia kitabu cha Tito. Mm-hmm. Sasa baada ya kumwandikia waraka mm-hmm. hapo mwisho anamwambia kwamba nimepigana vita ambavyo ni nini? Vya vizuri. Mm-hmm. Ina maana kwamba vita ni sehemu ya mtu yote ambaye amempokea nani Kristo na anaishi katika Ukristo. Mm. Nataka tu niweke msingi mm. na mwelewe nikisema vita inatokea wapi. Mm. Hata hapa ule anasema ninavipiga vita ambavyo ni nini? Ni vizuri. Mm. Alafu anaelezea anaelezea kusema nini? Mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Na imani nimeilinda. Ina maana hii ni imani katika Kristo Yesu ndio imani amefanya nini? Ameilinda. Ina maana alikuwa anapigana vita na akikimbia mbio na kuweka imani katika nani? Katika Kristo. Ina maana maisha ya Mkristo kaida hayakosi vita mm-hmm. na vita hivi vinatokana na ule ulimwengu wa giza mm-hmm. ambao umepoteza mtu mmoja na inataka kurikava mm-hmm. lakini sasa tuingia kwa maandiko yetu ya leo ambayo ni wa Efeso 6 Ephesians chapter 6 chapter 6 uh, ukipata nafasi utasoma kuanzia verse 10 mpaka verse 20 uh, lakini nataka utanisomea mstari wa 12 Ephesians wa Efeso 6 12 ulisomea hapo kwanza alafu tena tutaendelea na itakuwa vizuri nimefika pale nitasoma Soma. kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya si juu ya damu na nyama kushindana kwetu si juu ya damu <tos> na nyama na nilianza na kusema hivyo yeah. eh yetu si ya ngumi na mateke nyamu na dama mm-hmm. yani physical ile ya kimwili eh, lakini bali ni juu ya falme na mamlaka falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza ile juu ya wakuu wa giza Ehe. juu ya 
majeshi ya mapepo ambaye katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho jeshi la giza mm. na mapepo mabaya na unakuta vile nimekuwa nikikwambia ya kwamba ni ufalme wa giza unalalana kumvuta mtu ambaye ameingia katika Kristo arudi upande huu mwingine mm. ina maana vita ambavyo tunapigana si vita vya kimwili bali ni vita vya kiroho mm. na vita kubwa ni ile vita kukaa katika Kristo usianguke kutoka kwa Kristo mm. ndio kuna vita watu wanasemanga ya kupigana na mapepo umemwona ni mapepo na nini na nini lakini vita kuu Kristo anapigana mm. ni shetani anajaribu kumfanya aanguke mm. lakini sisi hatupi gani kwa nyama mm. ni katika roho Amen. na unapigwa vita katika majaribu ambayo shetani anafanya nini analeta aha tell me levels number 13 hapo hapo mstari wa 13 unasema kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu toeni silaha zote za Mungu mpate mm. kuweza kuj kushindana siku ya uovu. Mpate kushindana siku ya uovu. Na mkisha kuyatimiza yote mm-hmm. kusimama. Na mkisha kutimiza yote kusimama. Yeah. Ina maana ukienda vita, hauendi mm-hmm. vita bila silaha. Mm-hmm. Ukiangalia hata majeshi wakitaka kutoka, kitu ya kwanza wanapanga silaha kwanza. Mm-hmm. Na baada ya kupata hizo silaha ndo wanaingia kwa vita. Mm-hmm. Na sisi tunaambia tu ndio tuingie kwa hii vita, mm-hmm. tutuae silaha zote za nani? Za Mungu. Mm-hmm. Na leo hii nataka niongelee silaha za Mungu. Ndio mm-hmm. siku zimetajwa karibu tano mm-hmm. lakini nataka nitaongelea silaha moja ambayo ni powerful sana. Mm-hmm. Na hiyo nitakuwa sasa verse number 14. Mm-hmm. Mstari wa 14 unasema mm-hmm. basi simameni. Simameni. Hadi mmejifunga kweli viunoni. Mmejifunga kweli viunoni. Na kuvaa haki kifuani. Na kuvaa dilia ya haki kifuani. Mm-hmm. Nataka tuongelee kujifunga mshipi wa kweli kiunoni. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekuwa kwa chachi ningesema mtu aseme amen. Unajua mimi kiingia unasikia hata confirm kama watu wanasikia. Eh ningekuwa kwa madhibao yangu nikasema mtu aseme amen. Sasa nataka tuongelee kujifunga kweli kiunoni. Manake ukiangalia nguo za kivita wakati ule lazima mwanajeshi akivalia chuma ya kifuani alafu chini alikuwa anafunga mshipi. Na ukiangalia kazi ya huu mshipi, mshipi ndio kuwa na baba kikapu ya kuweka panga mm-hmm. ama upanga ama sword mm-hmm. na ukiangalia kwa wanajeshi wa kisasa mm-hmm. hili ship wa kifunga ndio wanaweka grenade wanaweka extra magazine ya bunduki mm-hmm. wanaweka pistol extra ya bunduki yani inasaidia kushikilia zana zingine za vita Amen. lakini nataka tukiongelea inasema kwamba tujifunge kiundo uh, kiunoni mm-hmm. uh, ukanda wa ukweli na mtu anaweza fikiria sema ukweli yani tujifunge ukanda wa kuto kusema uongo hiyo mm-hmm sawa lakini nataka nileta ufunuo mpya mm-hmm. na tunataka tuangalie huu kweli ambao tunaambia tujifunge kiunoni ni mm-hmm. nini eh haswa paulo alikuwa anazungumzia nini akiandikia kanisa la efeso mm-hmm. wakati aliwaambia mjifunge kanda za nini za ukanda wa wa ukweli kiunoni mm-hmm. manake hizi vita si vya kimwili ni vya nini vya kiroho mm-hmm. fungua john 16 verse 4 verse 6 ah john 14 verse 6 yohana 14 Yohana 14 sita Aha Nitasoma Yesu akawaambia Yesu akawaambia Mimi ndimi njia na kweli Mimi mimi njia na nini na kweli na uzima mtu aje kwa baba mtu aje kwa baba ila kwa njia ila kwa njia mimi lakini angalia anaweza kusema kwamba mimi ndio njia na nini na ukwe na kweli mm-hmm. Na uko kwa Efeso Paulo anaambia nini? Mweke ukanda wa nini? Wa kweli. Ana words kwa maneno mengine Paulo anasema hakikisha Yesu amekukumbatia katika maisha yako mm-hmm. ili uweze kupigana hivi vita mm-hmm. lazima ukue na Yesu anakushikilia mm-hmm. maanake anasema kaeni ndani yangu na amini kae ndani yenu na ina maana kama wewe Yesu hayuko ndani yako na wewe haukai ndani ya Yesu mm-hmm. hivi vita ambavyo ni vya kiroho wewe hauwezi pigana mm-hmm. ina maana kabla ya kwanza kuinuka katika vita mm-hmm. lazima uwe kwanza ndani ya Yesu mm-hmm. na Yesu ako ndani yako maanake Paulo anasema nilikufa na nikazikwa pamoja na Kristo mm. na hivi sasa si mimi ninaishi mm. bali ni Kristo anaishi ndani yangu ina maana Kristo lazima awe ndani yako ili kuweza kupigana hivi vita na maana inasema lazima tuwe na mshipi wa kweli na Yesu anasema mimi ndimi njia kweli na uzima inaana was bila Yesu kwanza na ukiangalia katika hizi silaha vile zimepangwa ya kwanza ni nini ukanda wa kweli ndio ya kwanza amen 
ukanda wa kweli ndio kwa kwanza ina maana first and foremost yani ya kwanza na cha muhimu kwa, ni kwamba lazima uwe na Yesu ndani yako Amen. na wewe uwe ndani ya Yesu manake hauwezi pigana hivi vita mm. kama hauna ukweli mm. na ukweli ni nani ni Yesu manake maandiko yanasema ya kwamba mm. shetani ni mwongo na ni mbaba ya waongo mm-hmm. sijui kama tunaelewana the devil is a liar and is the father of all lies mm-hmm. wale wale wenye wanaishi huko nje huko huko amerikani uingereza <laughs> unajua tuko live katika mitandao <laughs> lazima nitatupa kizungu moja mbili <laughs> ndio unajua ni kweli tunasoma maandiko yeah. yes, the, the devil is a liar and is the author of all lies mm-hmm. yani yeye ni mwongo na ni mwanzilishi wa wow. uongo wow. zote maana katika ukiangalia kitabu katika ke, kitabu cha mwanzo pale katika bustani ya edeni shetani ndio alizunguzia nani mm-hmm awa aweze kula tunda mm-hmm. yeye ndiye kumaanisha mwanzo wa Mungu ulianza na nani na shetani mm-hmm. lakini napenda Mungu kwa nini anatujali mm-hmm. yeye akasema anatuletea ukweli mm-hmm. na ukweli ni Yesu mm-hmm. na ukweli na uongo ufanye ukai mali nini au mali pamoja basi ndio upigane hivi vita kama Mkristo mm-hmm. lazima uwe na ukweli umekushika mm-hmm. manake bila ukweli mm-hmm. kwanza Hawezi pigana hivi hivi vita. Maana yake ukweli vile ninasema ni mshipi mm-hmm. inashikilia zana zingine za nini? Za vita. Na mm-hmm. ina maana hapa kando, hapa kwa kwa kilo kama una hiyo kanda ina maana hauna nafasi nyingine ya kuweka silaha zingine. Mhm. Sijui kama tunaelewa. Nasikia nikijengwa sana nikisoma hili neno. Maana yake ukiangalia saa hizi kwa maisha ya saa hii mm. wanaume hapa wote wa, wanafunga mishipi sana mm. hata wewe ni kama kuna mshipi mabeni <laughs> sina sina wewe <laughs> 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 ni wale kizazi kipya yani ndio natafuta nguo ndogo ndogo kwa kawaida ukiangalia kazi ya mshipi ni kushikilia longi kiunoni mm-hmm. ina maana ukikaa bila mshipi na uvalie longi mm-hmm. kuna uwezekano hilo litafanya nini itaanguka mm-hmm. na ikianguka inaleta nini aibu Amen. Amen. Ikianguka inaleta nini? Aibu. Ina maana lazima uwe na mshipi ambayo inashikilia kiuno, mm-hmm. longi vizuri na kuzuia na nini? Mm-hmm. Na aibu. Amen. Na huo mshipi tumwambia ni kweli. Na kweli ni Yesu. Amen. Yesu mwenyewe akiwa katika na kushikilia kiunoni, mm-hmm. jambo la kwanza unatembea ukiwa na ujasiri bila uoga, mm-hmm. bila kuona aibu yoyote. Manake tayari ukweli unafanya nini? Umekushikilia. Amen. Na ukiwa na ukweli unatembea bila uoga mm. unatembea na ujasiri kwa nini Yohana nani Yohana nani mm-hmm. 32 Yohana nani 32 Julia tunatumia mpaka technology na nguvu na kupata Yohana Na <laughs> tunatumia technology <laughs> Tena mtafahamu kweli. Tena mtafahamu kweli. Na hiyo kweli itawekwa huru. Itawaweka huru. Itawaweka Nataka muelewe hivi. Hiyo kweli vile inaandikwa katika Yohana, Yohana 8:32, the same way imeandikwa Yohana 14:6 na hivyo nimeandikwa tena kwa Waefeso 6:14. Inaitwa kweli. Haijaongezwa herufi u hapo mbele u kweli, uh, kweli. Mm. utajua imeandikwa kweli kweli haina u mm. na ukiangalia kule nyingine inasema mjifunge kiunoni ukanda wa nini wa kweli mm. si u mm. si kweli ni kweli na ukiangalia hiyo kweli katika Yohana <coughs> uh, 14:6 mm-hmm. inasema mimi ndimi njia kweli unajua uh, ndugu angalia unajua watu wanasemaga mm. oh, wachungaji wanabadilisha wana maandiko oh, wanaongezea wanaongezea wanatoa oh. eh, 16 inasema aje eh, 14:6 samani 14:6 14:6 eh 
technology na bado nachelewa. Yes, akamwambia. <laughs> akamwambia. Mimi ndiye njia na kweli. Na iko na hiyo herufi u haina. Kumaanisha hizi kweli zote tatu mm. ni zinafanana. Mm-hmm. Kumaanisha hizi kweli zote tatu mm-hmm. zinaongelea mtu mmoja mm-hmm. ambaye ni Yesu Kristo. Na anasema kwamba utajua kweli mm-hmm. na kweli itakufanya nini? Itakuweka huru. Mm-hmm. Ina maana ndio upate uhuru kabisa. Mm-hmm. Itabidi umjue mm-hmm. Yesu na Yesu akupe nini? Uhuru. Mm-hmm. Unajua nimesikia kwa njia tukiambia na oh, mm-hmm. the, the, the truth shall set you free. Mm-hmm. Eh kweli utakuweka huru. Na wanaitumia kukwambia wewe usidanganye. Mm-hmm. Lakini katika context ya Biblia mm-hmm. inamaanisha kwamba utajua Yesu. Yeah. Na huyu Yesu ndiye anayekuweka nini? Anayekuweka huru. Ku prove Nisisema na wewe huyu reverend anakujanga yeye. Mimi nikisema kitu kwa kwa maandiko. Yohana 8:36. Yohana 8:36. Yohana 8:36 inasema nini? Basi mwana akiwaweka huru. Mhm. Mtakuwa huru kweli kweli. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Ayasoma 32 kabla ufike kwa 36. Inasema nini? 32 inasema tena mtafahamu kweli mtafahamu kweli na hiyo kweli itawaweka na hiyo kweli itawaweka uhuru alafu hapo chini naruka mistari kadhaa anasema na yule mwana amemweka uhuru akiweka uhuru unakuwa uhuru kamili inabadilisha akinapozungumzia kweli mm. anajizungumzia yeye mwenyewe si kama hilo neno unanielewa manake mm. anapozungumzia kweli mm. hazungumzii ya kutokudanganya manake mm. tukisema uongo mm. tunaongelea kumhusu shetani ambayo ni mwanzilishi wa uongo mm-hmm. na baba ya waongo wote yeah. na tunapoongelea kuhusu kweli mm-hmm. yeye mwenyewe alisema mimi ndio ni njia mm-hmm. kweli na uzima mm-hmm. na akasema kwamba utajua kweli na kweli itafanya nini mm-hmm. itakuweka huru mm-hmm. na hapo chini anasema yule ambaye mwana amemweka kuwa huru mm-hmm. anakuwa mm-hmm. huru kweli kweli, kweli, kweli. Yeah. ina maana kwamba wakati neno la Mungu linazungumzia kuhusu kweli mm-hmm. linamzungumzia huyu Yesu mwenyewe mm-hmm. Lina kuzungumzia Yesu mwenyewe mm-hmm. na anasema kwamba yeye yeye akiwa kiononi ndio silaha ya kwanza ya kupigana vita vya kiroho mm-hmm. hakuna vile utaweza anza kupigana vita vya kiroho mm-hmm. kama Yesu ayuko ndani yako mm-hmm. hakuna vile unaweza kushinda vita vya kiroho mm-hmm. kama Yesu hajaweza kukushikilia mm-hmm. hakuna vile utashinda vita vya kiroho bila kukuwa na Yesu ndani yako mm-hmm. kaeni ndani yangu mm-hmm. nami ndani yenu nanyi mtazama matunda manake mm-hmm. mti hapo uh, ndio yangu na kusema kwamba mm-hmm. ya kwamba matawi huzaa vile vile na na, na mzabibu wenyewe mm-hmm. ina maana kwamba yale ambayo yanatoka kwenye matawi mm-hmm. yanatoka kwenye shina mm-hmm. ya mzabibu wenye, mm-hmm. wenyewe mm-hmm. ina maana tukikaa ndani ya Yesu mm-hmm. yale ambayo tunatoa mm-hmm. ni yale ambayo Yesu anatuwezesha kutoa Amen. na anasema yeye jina lake kwa sababu ni bwana wa majeshi mm-hmm. ina maana yeye ni mkuu wa vita vyote Amen. kama yeye anakaa ndani yetu sisi tunakaa ndani yake mm-hmm. ina maana ushindi wa vita mm-hmm. uko ndani yetu manake neno linasema kiremuka kuzimu mm. na akachukua funguo za mamlaka amen akachukua funguo za nini za mamlaka mm. ina maana ndo achukue funguo za mamlaka mm. alifika kule chini akamshinda shetani mm. kama yeye alimshinda shetani akachukua funguo za mamlaka mm. ina maana kwamba sisi tukikaa ndani yake mm. tunapokea Hai, tunapokea ule ushindi pamoja na Kristo. Manake tuko ndani ya nani? Ya Kristo. Hebu fungua Warumi nane Warumi nane huone faida za kukaa ndani ya huyu Kristo. Hmm? Warumi nane Umstari wa kwanza. Mimi nishafika. Eh? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu mm-hmm. juu ya nani? Walio, walio katika Kristo katika Yesu. Kristo Yesu. Na kila wakati ukiangalia adhabu ya Mungu kwa wale Israeli, mm-hmm. alikuwa anaruhusu adui anawapiga mm-hmm. na anawachukua mateka. Amen. 
kila wakati Mungu alipochachilia ghadhabu katika wana Israeli mm. alikuwa anafungua milango adui anafanya nini anaingia mm. lakini katika Warumi nane mstari wa kwanza nasema mm. basi hakuna hukumu ya adhabu hakuna hukumu ya adhabu kwa walio nani ndani Kristo Yesu katika Kristo Yesu eh. kwa sababu sheria ya roho kwa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. Bali na sheria ya dhambi na mauti. Niko mbali na sheria ya dhambi na mauti. Niko katika sheria ya nani? Ya roho na na, 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 na Yesu Kristo. Yesu Kristo. Basi katika sheria ya roho na tukitembea katika roho ina maana kwamba tunatembea kulingana na jinsi Yesu Kristo anataka. Na nilikuwa nikiambia watu hivi. E, mtu kutoka Kenya anaitwa aje? Mtu kutoka Kenya anaitwaje? <laughs> si ni Mkenya. <laughs> ni Mkenya. Eh. <laughs> Aya. Mtu kutoka Tanzania anaitwa? Mtanzania. Mtanzania. <laughs> eh. Ni si 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 trick question. Ni ni solid. Eh. Mtu kutoka Rwanda anaitwa? Rwanda. Rwanda. Ina maana huyu mtu anaitanishwa na jina mahali ametoka. Sikia. Ni Kenya. Ni Rwanda. Ni Kristo ina maana sisi tumetoka kwa Kristo come on ni Kristo yani sisi tumetoka kwa Kristo tumetokana na Kristo Mungu ni baba yetu lakini tumetokana na Kristo kwa kizungu nasema we are born of Christ that's why we are Christians kwa ajili ya Kristo ndio maana sisi ni wa Kristo. Ina maana kama sisi ni wa Kristo lazima tukae kama Kristo na Kristo akuwe ndani yako. Wewe ukitwa Mkenya ndio maana utakuwa na tabia za Wakenya. <laughs> Ukisikia mtu unaweza pata mtu ukipata mtu anakula sana swali ya kwanza namuulizaga nini wewe mnunue eh juu hiyo tabia iko haleluya eh wewe biashara eh wewe ni mkikuu hiyo tabia iko kwa hakika wewe ni mkristo hiyo tabia iko nani kristo na kristo akikaa ndani yako na wewe ukae ndani ya kristo that in the up ndio mwanzo wa wewe kufanya nini kushinda vita za kiroho amen Ha, ikiwa kwa kanisa tena ningesema mtu aseme amen. Amen. <laughs> na next time mkinileta hapa. Unajua kwangu amenizoesha vibaya na kwanga na stuni baridi. Aya. <laughs> Hebu nisome. Nisome hiyo Romans 8:14. Inaendelea kusema nini? Romans 14 nasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu mm-hmm. hao ndio wanaoongozwa Mungu kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ni nani wana wa Mungu, wa mungu. Mm-hmm. na kukisoma Luka mlango au siende huko tutasoma sana leo tutasoma baadaye ukienda Luka mlango wa 4 mstari wa kwanza nasema mm-hmm. na baada ya Yesu kubatizwa roho wa Mungu alimuongoza amen hakujiongoza na alifanya nini alimuongoza na hapa 8 inasema aje rasoti kwa wale ambao wanaongozwa na roho wa Mungu oh, hawa ndio wana wa nani wa, wa Mungu soma verse 17 hiyo okay. hiyo okay. tu inasema aje verse 17 inasema kama tu watoto watoto basi tu waridi wa, wa Mungu waridio pamoja na Kristo mpaka hapo basi kama sisi ni watoto yeah. inamaanisha sisi ni waridhi yeah. wa Mungu mm-hmm. eh yeah. alafu waridio pamoja na Kristo waridio pamoja na Kristo ngoja mm-hmm. tu akonielezee hapo mm-hmm. tunaridhi pamoja na Kristo ina maana kama sehemu ya ushindi ilikuwa ya Kristo mm-hmm. na sisi tunahesabika kama wana wa Mungu mm-hmm. lazima tutapata huo ushi Ushini. lakini wewe kuhesabika kama mwana wa Mungu inaanzia na kukumkubali Yesu kama bwana na mokozi wa maisha yako Amen. baada ya kumkubali Yesu unapokea roho mtakatifu Amen. baada ya kuanza kuongoza na roho mtakatifu unahesabika kuwa mwana wa Mungu Amen. baada ya kuwa mwana wa Mungu yale ambayo Kristo anaridhi pia wewe unaridhi pamoja na Kristo amen ina maana kama unaridhi pamoja na Kristo mm-hmm. ile ambayo ni sehemu ya Kristo mm-hmm. ndio sehemu yangu. Maana mm-hmm. alisema ninaenda kwa baba yangu kuatarishia makao. Na inasema ameketi upande wa kuume. Ina maana makao anayotayarisha mm-hmm. ni upande wa kuume wa baba yake. Mm-hmm. Maana alijua 
ya kwamba ile sehemu ambayo ni yake ndio sehemu ambayo ni yetu sisi wale ambao tunamwamini Kristo na siku muamini tu ni kukaa kama Paulo kwamba nilikufa na kuzikwa na Kristo na hivi sasa si mimi ninaishi bali ni Kristo anaishi ndani yangu Aina ajanga mwingine na lambungu sakangi ipakwe mafuta aina haja kupakwa mafuta hivyo vile iko aina haja uibadilishe ah na mimi nalia mtu that is why that is why that is why mimi kiamalia sikusomei verse moja sio magnetis mimi sasa kusomea verse moja na nikuzungushia hapo i show you jinsi neno la Mungu linahusiana maana kama hili ni neno la Mungu ina maana kutoka mwanzo mpaka mwisho linaongelea kitu kimo kitu kimoja na nimejaribu kuotoa mifano mkono ile kweli inafanana na Yesu mwenyewe akawa anaongelea akisema kwamba wale ambao wananiamini watatenda zaidi ya yale ambayo ninafanya nini mimi natenda alafu akasema sitawaacha bure nitawatumia nani msaidizi ina maana huyu msaidizi ambapo kucha na tuanze kufuata msaidizi ina maana tunahesabika kama wana wa Kristo na yale Kristo alitenda hata sisi tunatenda ninasema liemba na kachukua funguo za mamlaka kuzimu ina maana hata pia sisi tuko na uwezo wa kupigana na ngome za giza maana kitabu cha Efeso inasema hatupigani vita vya mwili na damu na nyama bali tunapigana vita vya kiroho dhidi ya wafalme wa giza na dhidi ya nguvu za kuzimu na anasema ya kwamba yeye aliteremka kuzimu na kachukua funguo za mamlaka ina maana zile vita ambazo tunapigana mm -hmm. tunapigana mzungu anasema at a point of advantage mm -hmm. yeah. ina maana mm -hmm. tunapigana vita ambavyo tuko mbele mm. umshesikia head start yeah. kama mnakimbia 100 meters mwingine anapatiwa 20 meters mm. sasa sisi ni hao wenye tumepatiwa 20 meters na Mungu <laughs> manake tayari alishafanya nini alishinda pale msalabani alisema nini yote yeah. <laughs> it is finished yeah. yote yamefanya nini amemaliza yeah. yote mm. so ni kazi yetu ni nini kazi yetu ni kukuwa position ya mm. kuclaim yani kuclaim hiyo victory mm -hmm. na mimi naambia da watu kioma mm. usishinde kusema shetani ashindwe ah mm. shetani alishindwa mm. wewe mkumbushe <laughs> alishindwa mm. mm -hmm. yeye alifanya nini alishindwa sasa usishinde shetani ashindwe ni kama unamwogopa a a alishafanya nini alishashindwa eh unamkumbusha naambia sikiza shetani ndio umekuja lakini it is just a reminder a reminder ya kwamba wewe ulishindwa you have no space lakini hautakuwa na hiyo nguvu kama hauna Yesu amen nitarudia hautakuwa na hiyo nguvu ya kukomand hiyo anga za nguvu za giza kama hauna Yesu. Ndio tunikuulize Reverend. Niniulize. Unaona kuna kusema umesema hapa huwezi shinda shetani kama una nguvu za Yesu. Lakini kuna mtu unaona you go straight kwa Mungu, but unaona is like anafanya hizi miracles inawezekanaje? Mtu anafanya hizi miracles but ayuko the 100%. Na maandiko yanasema siku za mwisho kutakuja wengi hao wanalitumia jina langu na watafanya miujiza wa kupitia jina langu lakini wakifika katika kiti cha wenzi atasema ondokeni hapa mimi simajui amen ina maana sikiza maandiko yakisema kuna nguvu za giza ina maana kando na nguvu za Mungu kuna nguvu za giza na shetani aliposhukishwa kutoka mbingu alishuka na malaika wake na yeye ako na uwezo wake ndio nakuta watu wanafanya miujiza lakini si nguvu za nani za Mungu na Yesu mwenyewe aliona kitambo akasema watakuja na watatumia jina langu na watafanya makubwa kwa jina langu lakini kaeni macho unaona mimi mwambie Mkristo wakati unaomba omba Mungu akupatie roho ya kutofautisha roho mtakatifu akusaidie kufanya nini kutofautisha na kitu nafanya hawa watu kama hao wenye unasema wenye kufanya hizo nguvu mamiujiza wanapata anga watu hivi eh huko pale wana tukuza Mungu kwa haki na kweli hawana spaces so unapata hawana watu mm. Mm. Yeah. ina maana kwamba watu wengi wanakorogo kwa ajili ya hiyo mm -hmm. 